औसबिल्लाजीम बसमीम डिफरेंशल इक्वेशन के लेक्चर नंबर थ्री में हम लोग देखते हैं कि सेपरेबल सेपरेबल डिफरेंशल इक्वेशन क्या होती है अब सेपरेबल में हम लोगों ने क्या देखना है कि एक डिफरेंशल इक्वेशन जो है ये सेपरेबल कहलाती है कब कहलाती है मैंने उसको इक्वेशन नंबर वन की फार्म में लिख दिया अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हमने लिखा क्या है कि एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी वाई डी वाई इज कॉल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज अब इसमें है क्या कि जो एक्स है ये वेरिएबल जो है कोफिशेंट ऑफ डी एफ एक्स के साथ आना चाहिए और ये जो वाई है ये डी वाई के साथ आना चाहिए ये मिक्स ना हो एक्स और वाई के जो कोफिशेंट्स हैं ये वेरिएबल के साथ मिक्स ना हो यहाँ पे मैंने लिखा है इज कॉल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज द वेरिएबल्स ऑफ एक्स एंड वाई कैन बी सेपरेटेड फ्राम ईच इन सच ए वे किस वे के अंदर सच एक्स अपेयर ओनली इन द कोफिशेंट ऑफ डी एक्स एक्स अपेयर इन द कोफिशेंट ऑफ डी एक्स वेयर एज वाई अपेयर इन द कोफिशेंट ऑफ डी वाई ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी अब इनको अगर एग्जाम्पल में अगर आप लोग चेक करें अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देखें वाई के साथ डी वाई है इसमें एक्स या डी एक्स इन्वॉल्व नहीं है अब उसकी राइट हैंड साइड पे देखें एक्स के साथ डी एक्स इन्वॉल्व है दूसरी साइड पे अगर आप चेक करें उसके साथ वाई या डी वाई इन्वॉल्व नहीं है अब इसी तरह से अगर इस एग्जाम्पल को आप लोग चेक कर लें इसमें भी ऐसे है कि लेफ्ट हैंड साइड पर अगर देखें तो वाई डी वाई के साथ है और राइट हैंड साइड में देखें एक्स डी एक्स के साथ है अब इसका मेथड ऑफ सोल्यूशन क्या होगा मेथड ऑफ सोल्यूशन ये होगा कि कोई इक्वेशन आपको अगर दी हुई है पहले सबसे पहले आपने उसको सेपरेबल बनाना है सेपरेबल कैसे बनाना है आप लोगों ने वो इस फॉर्म के अंदर बनाना है एक्स डी एक्स के साथ आपने बनाना है और वाई डी वाई के साथ बनाना है अगर ये आप बना लेते हो तो उसके जर्नल सोल्यूशन के लिए क्या होगा जस्ट फिर आपने उसको इंटीग्रेट कर देना है सिंपल इंटीग्रेशन आप इस पर अप्लाई हम लोग करेंगे अब साथ में जब इसका सोल्यूशन बन जाता है तो आपको पता है कि साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी साथ में लगता होता है और सी इसमें क्या होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसको हम लोग कहते होते हैं अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर मैथमेटिकल मेथड एक्सरसाइज जो उसकी है वो नाइन है और नाइन एक्सरसाइज टोटली जो है इसके अंदर हम लोग ये सेपरेबल से ही हम इसका सोल्यूशन बनाते होते हैं अब इक्वेशन नंबर अगर एग्जाम्पल नंबर वन को और क्वेश्चन नंबर वन को अगर आप लोग चेक करें तो इसमें डिफरेंस यही है ये एग्जाम्पल नंबर वन जो थी ये सेपरेबल मैंने बनाई हुई थी ये सेपरेबल बनानी है अब अगर ये सेपरेबल नहीं बना सकते तो फिर इसके बाद हम लोग इस पर नेक्स्ट कोई मेथड जो है ना वो अप्लाई करते हो तो फिलहाल इस पर सबसे पहला काम यही होना है एक्स और वाई को हमने सेपरेट सेपरेट करके लिखना है अब देखें मैंने क्या किया इसको y को क्रॉस मल्टीप्लाई देखे कर दिया इस ये y इधर आ गया बाकी अगला स्टेप मैंने छोड़ दिया हुआ है फिर मैंने क्या किया इस dx को फिर क्रॉस मल्टीप्लाई देखे मैंने कर दिया हुआ है अब अगर आप ये चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड में y dy के साथ आ गया राइट हैंड साइड पे अगर आप लोग चेक करते हो तो x dx के साथ इसमें y या डी वाई नहीं है तो यहाँ तक तो मेरा ख्याल है आपको बात क्लियर हो गई होगी ये वाला स्टेप जो है अब अगर ये वाला स्टेप आपको क्लियर हो गया है तो फिर हम लोग क्या करते होते हैं इंटीग्रेशन टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन दोनों साइड की इंटीग्रेशन जब लेते हैं अब ये सिंपल इंटीग्रेशन आपके पास बच गई हुई है इसका तो डेरिवेटिव मौजूद है पावर में ऐड करके उस पर डिवाइड कर दिया ये ये तो सीन बिल्कुल क्लियर हो गया अब यहाँ पे हमने देखें क्या करना है अब इसका देखना है डेरीवेटिव इसका डेरीवेटिव अगर चेक करें क्या आएगा थ्री एक्स आएगा अब हम ये देखें देख रहे थे अब इसका अगर आप लोग डेरिवेटिव चेक करें तो वो बनता है थ्री एक्स सुकेयर डी एक्स हमारे पास क्या मौजूद है एक्स सुकेयर डी एक्स मौजूद है अब इसमें कमी किस बात की है वो थ्री की है तो हम ऐसा करते हैं कि थ्री से ये मल्टीप्लाई कर दिया और ये थ्री पे डिवाइड कर दिया अब इसका डेरीवेटिव अगर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का अगर आप डेरीवेटिव आप उसमें चेक करते हो तो ऊपर अगर मौजूद है फ्रैक्शन से ऊपर तो हम क्या करते होते हैं इसका नेचुरल लॉग ले लेते होते हैं डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग अगर आप लोग ले लें ये वाई स्क्र इज इक्वल टू ओवर टू इज इक्वल टू वन बाई थ्री नेचुरल लॉग वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसके बाद मैंने इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया है जितना पॉसिबल हो सके आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू 
और क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो बिल्कुल रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर वन से वो मैं छोड़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर फोर को मैं इसको सॉल्व करता हूँ अब क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बताता है कि एक्स वाई प्लस टू एक्स प्लस वाई प्लस टू डी एफ एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस टू एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो अब देखिए इसमें एक्स वाई डी एक्स डी वाई आपस में वो आप एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है हमारा सबसे पहला काम क्या होना है हमने सबसे पहले एक्स और डी के साथ एक्स को और वाई डी के साथ हमने इसको सेपरेट सेपरेट लिखना है अब अगर इतने पोर्शन में आप लोग देखें यहां से मैंने x को कॉमन ले लिया है y प्लस टू बन गया अब इधर से वन कॉमन ये y प्लस टू ताकि यहां से फिर y प्लस टू जो है हम लोग कॉमन ले सके हमारा क्वेश्चन जो है यहां से आसान हो जाना है अब इधर इसको मैंने राइट हैंड साइड को मैंने नहीं छेड़ा उसको मैंने अभी वैसे लिख दिया हुआ है अब यही वाली बात अब ये दोनों में से कॉमन आपके पास आ रहा है कॉमन ले लें आप लोग ये कॉमन बन गया आपके पास इधर आपके पास क्या बच जाएगा एक्स प्लस ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है अब इसको आप लोग सेपरेट लिख सकते हैं कैसे अगर राइट हैंड साइड पे जो डी वाई के साथ मौजूद एक्स स्क्र प्लस टू एक्स इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर देते हो और लेफ्ट हैंड साइड पे जो वाई प्लस टू है उसको राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर देते हो तो एक्स डी एक्स के साथ मिल जाता है और वाई डी वाई के साथ मिल जाता है तो इसको हम लोग ईजीली फिर देन हम क्या कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं सबसे पहला काम यही था कि हमने इसको सेपरेट कैसे करना है जब आप एक दफा उसको सेपरेबल बना ले तो सेपरेबल बनाने के बाद उसकी इंटीग्रेशन का काम जो होता है वो इजी हो जाता है अगले स्टेप में आपने दोनों साइड की इसकी इंटीग्रेशन ले ली है अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा टू एक्स प्लस वन तो सॉरी टू एक्स प्लस टू आ जाएगा फिर आप क्या इधर आपके पास एक्स प्लस वन है अगर इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो टू पे डिवाइड कर दो इसका डेरीवेटिव आपको ऊपर मिल जाएगा अब मैंने उससे टू से मल्टीप्लाई टू पे डिवाइड किया इसका डेरिवेटिव मुझे यहाँ पे मिल गया तो उसका फिर हम लोगों ने क्या ले लिया नेचुरल लॉग ले लिया वाई का डेरिवेटिव डी वाई होता है वो मौजूद है उसका फिर हमने नेचुरल लॉग ले लिया नेचुरल लॉग लेने के बाद आप इसको जहाँ तक हो उसके सिंप्लीफाई आप लोग इसको कर सकते हैं ये तो हम देख रहे थे सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी पैर दूसरी एक्सरसाइज है उसके अभी फिलहाल हमने फोर क्वेश्चन किए हैं इन इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इससे अगर कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना इस एक्सरसाइज के हम लोग करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़